से तीन सौ सत्तर हटने के बाद उपजे हालात के बीच कश्मीर में लोगों का विश्वास जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया है करीब सात माह से नजरबंद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की रिहाई घाटी में परिस्थितियों को सामान्य बनाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है पांच बार सांसद और तीन बार मुख्यमंत्री रहे फारूक की रिहाई का रास्ता इस बार भी उनके मित्र व रोके पूर्व प्रमुख ए एस दुलत ने खोला है रूबिया अपराण और कंधार प्रकरण में मध्यस्था कर चुके दुलत इस बार भी फारूक अब्दुल्ला और केंद्र सरकार के बीच की कड़ी बनी गत बारह फरवरी को दुलत ने फारूक से मुलाकात की थी अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने से पहले चार अगस्त दो हजार उन्नीस की आधी रात को जब फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया उसके बाद दुलुत पहले शख्स थे जिन्हें उनसे मुलाकात करने की इजाजत मिली थी सूत्रों के अनुसार दुलुत ने केंद्र का संदेश फारूक तक पहुंचाकर उन्हें घाटी में हालात को सामान्य बनाने में भूमिका निभाने के लिए तैयार किया सूत्र बताते हैं कि केंद्र की ओर से डॉक्टर फारूक का सम्मान बरकरार रखने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग में सदस्य भी बनाया जा सकता है केंद्र सरकार राज्य में उनकी स्वीकार्यता और अनुभव को देखते हुए इसका लाभ उठाना चाहती है इस आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है साल 1999 में, में वाजपेयी सरकार ने दुल्त को ही अब्दुल्ला को मनाने भेजा था ताकि वे इंडियन एयरलाइंस के अपराध विमान आईसी आठ को अपराताओं के चुंगुल से छुड़ाने के बदले आतंकी मसूद अजहर की रिहाई के लिए तैयार हो जाए फारूक अब्दुल्ला उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे इससे पहले उन्नीस में केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार थी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री उस समय रोके प्रमुख के रूप में दुलत ने तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अपरत बिटिया रूबिया सईद की रिहाई के बदले पांच आतंकियों की रिहाई कराई थी रूबिया का अपहरण जेके के आतंकियों ने किया था